Welcome back secondo i giochi corsari, benvenuti, siamo all'ultimo scenario della campagna di Guardiana della Galassia, dovremo affrontare Ronan, e innanzitutto prima di tutto di fare, prima di fare tutto questo dai, innanzitutto mi scuso per la mia voce, è un po' più bassa perché ho un po' mal di gola ma tutto ok, e vi ricordo anche di iscrivervi al canale Giochi Corsari, così non vi perdete nessuno dei nostri video. Campanellina, mi raccomando, bene, questo è lo scenario forse più difficile dell'intero gioco. Andiamo a prendere il diario della campagna e leggere un po'. Scenario 5, Ronan l'accusatore. Con un sospiro di sollievo vi rilassate le postazioni di pilotaggio e fate rotta per ovunque. Avete la gemma del potere e nebula in custodia. Dopo una discussione con gli altri guardiani, decidete di consegnare entrambe alle autorità, perché è la cosa giusta da fare. Certo, il denaro della ricompensa è ovviamente un incentivo. Quando ovunque giunge in vista una gigantesca nave da guerra Cree, emerge all'improvviso dall'iperspazio e vi taglia la strada. E Ronan, l'accusatore, vi invia una breve trasmissione attraverso l'apparato di comunicazioni, dicendo qualcosa riguardo al fatto che siete accusati? Sì, sarebbe un messaggio coerente. Poi vi attacca. Istruzione della campagna. Rivela la trama secondaria supremazia Cree. Eccola qua. Icona pericolo. Enea 9, la mettiamo qui. Se l'identità di un giocatore è stata notata nel diario del controllo della gemma del potere del diario della campagna, cerca nel mazzo degli incontri nella piega degli scarti un insidia accusato. Questa sì c'era. Quindi insidia accusato e viene messa davanti a noi. Cerca nel mazzo degli incontri nella piega degli scarti una trama secondaria e manovra a tenaglia. Quindi andiamo a cercare una manovra a tenaglia. Voilà. E viene rivelata collocare x minacce aggiuntive su questa manovra terrena dove x è pari a 3 meno il numero di annotato di gettoni di illusione al diario della campagna ok quindi sono 3 5 6 quindi iniziamo a metterne 6 qui e 9 qui non sono pochi le 9 voilà ok poi mescolare il gregario cacciatore di testa di Badun è già mescolato e non ci sono altre sconfitti quindi solo quello va bene dobbiamo vincere allora andiamo a vedere un po' quali sono qual è Rona innanzitutto Rona l'accusatore è qui 14 punti ferita 2 2 robustezza quando Rona l'accusatore si attiva contro di te se controlla la gemma del potere fa ricevere una carta potenziamento aggiuntiva quindi ci sta e dalla parte 2, invece un 2-3, quando è rivelata scegli interrompere l'energia, che è una trama secondaria, e fa la stessa cosa. E ha 18 punti ferita, quindi inizia con il robusto, quindi prendiamo robusto, e 14 punti ferita. Fatto. E glielo mettiamo qua. Voilà, così non si vede bene. Poi, trama principale. Il contenuto che sono ehm, eh, gemme del potere, accusare l'accusatore, comando della nave standard, incontri modulari e tanti cri, metti in gioco l'ambiente nave di comando, cri che è questa qua, aereo veicolo, ci dà una carta incontro in più, quando mi è rivelata una carta in sida al mazzo di incontro esaurisci Milano e spendi una risorsa di qualsiasi tipo, allora gli effetti quando rivelata, quindi questa sta in campo. Assegna arma universale a Rona, eccola qua. Rona accusatore tiene stabile. Subisci due danni, subisci una carta in contro, faccia in giù a te stesso. Rimescola, quindi da più uno più uno anche. Quindi Rona in questo momento è un 3-3. Assegna gemma del potere al primo giocatore. Quindi questa è la mano a noi. Giriamo. Esorisci Milano, rimuovi tre minacce da questa trama. Due per giocatore. Quindi ne mettiamo due. Ok, quindi abbiamo questa carta incontro, questa noi, questo va mescolato che è il mazzo del criminale, lo mescoliamo per bene, voilà, questo è il nostro mazzo di Star Lord, quindi giriamo, abbiamo Gemma del Potere che la mettiamo di qua, Milano che è la nostra nave la mettiamo qui, mescoliamo il suo mazzo per bene, ci mettiamo anche 10 punti ferita, adesso li facciamo subito. 
mescoliamo per bene come vedete avete un sacco di cose qui sopra vedete ci sono già un trama principale, due trame secondarie con icone in pericolo, queste icone accelerazioni quindi è davvero un dramma questo scenario adesso possiamo iniziare a pescare peschiamo 6 ispirato, genialità ovunque mossa temeraria Adam Warlock e squadra di comando quindi io terrei sicuramente queste due Adam è molto carino però forse non è il momento giusto no, queste quattro le scartiamo peschiamo altre quattro squadra di comando potere di autorità spara in scivolata e quindi siamo a 5 e ancora palazzo degli Avengers eh, Peter Quill va a cercare la sua pistola elementale eccola qua Allora. vediamo cosa ci serve cosa possiamo scambiare direi che scambiamo squadra di comando con maggiore victory bene lui non è, mo è molto carino allora sicuramente star lord sicuramente via tre minacce da qua e intervengo tre così non teniamo manovra a tenaglia tranquilla poi sicuramente l'ho fatto col potere dell'autorità maggiore victory che ci difenderà da un attacco poi queste ne toglie 4 minacce ne abbiamo 9 dobbiamo togliere ancora 5 si sì, ci può stare Uh, scelte difficili ma ah, possiamo toglierne 6 prenderci una carta incontro in più proviamo a fare sta cosa dai non si sa mai carta incontro con l'effetto di star lord mettiamo in campo la pistola elementale utilizziamo due risorse per giocare 2 minacce alla trama più 2 per ogni carta incontro quindi sono 6 sono 6 maggiore victory interviene ancora di 1 e vanno a due e adesso usiamo la pistola elementale col palazzo degli Avengers per fare tre danni a Rona e togli il robusto che va a 11 basta così e teniamo spara in scivolata sì forse sì dai teniamolo peschiamo fino ad arrivare a 5 squadra di comando arma secondaria, spara in scivolata e Nick Fury ripristino oh, ovviamente maggior victory una ferita c'è cioè un danno due minacce sulla terra principale andiamo a 4 Ronan ci attacca difendiamo ci attacca di 1, 2, 3 4 e 5 perché abbiamo la gemma che fa quindi 1 2 3 4 7 danni meno 1 6 andiamo a 4 andiamo a 4 e si prende la gemma fatto adesso carta incontro per la nave di comando cri carta incontro per supremazia cri e carta incontro normale sono 5 non è male prima carta se accusato Ronan ci attacca Vittori difende 1, 2, 3, 4 5, 6 sconfitto Vittori ripristinato Star Lord altra guardia stabile 2 di trama 1 di attacco 7 ferite tenente Cree impulso i robustisci Ronan vabbè finché così va benissimo prossima esilio fai assumere la sembianza di alter ego sì. e la togliamo nella incombenza di star lord cacciatore di teste badun 
Questa carta ottiene impulso perché siamo in alter ego. Isolamento, esaurisci Milano, spendi due energie, fai tirare il primo giocatore, esauriamo Milano, molto semplicemente. Ok. Adesso siamo in questa versione. Allora, questa versione ci fa scambiare una carta. Ovviamente scambio arma secondaria, anzi no, scambio spara in scivolata con mossa temeraria. Che non è male la mossa temeraria, ci fa togliere una carta incontro. Eh, eh, eh. Potremmo quasi farcela. A meno che in questo momento io non voglia utilizzare 4 risorse per giocare Nick Fury, che ci sta anche uguale. Sì. 4 risorse e giochiamo Nick Fury. Nick Fury fa pescare 3. 1, 2 e 3. Adesso, Nick Fury interviene di 2? Sì, e toglie supremazia Cree. Un danno conseguente su Nick. Poi, vorrei fare dei danni anche a loro. Ovviamente per la nazione eroe. Se facciamo avanzare quella è un dramma. No, 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 forse non è così un dramma. Uno mi salva lui, qua ho criminoso. Sono scelte. Potrei anche fare 5 danni più 1 3. E avere solo 3 carte incontro, dai. Peter qui diventa Star Lord. Utilizzo. Tigre bianca. No, facciamo così. Mi assegno una carta incontro. Mi gioco o tigre bianca o spara scivolata. Allora, se faccio spara scivolata fa 5 danni a uno di questi e poi con la pistola posso sconfiggerlo. Che mi piace un sacco. Dai, direi di così. Allora, spara in scivolata, fa 5 danni più 2 aggiuntivi per ogni carta incontro, quindi li faccio al cacciatore di testa Badu, 5 danni. E la pistola, utilizzando questa risorsa, fa 3 danni al cacciatore di teste che va in vittoria. Ok, molto rischiosa ma dovremmo stare così. Teniamo in mano la tigre bianca, peschiamo fino ad arrivare a 5 Benvenuto a bordo, un'altra pistola elementale, blaster laser e elmo di Star Lord. Ecco, questo ci poteva servire. Allora, ripristiniamo due minacce sulla tela principale e quindi andiamo a 6 su 7. Ronan ci attacca, Nikki difende 1, 2, 3, 4, 5, 6. Via Nick. Lui ci attacca. Andiamo a 3, carta incontro per navi di comando, carta incontro normale, giriamo la prima, il criminale trama, eh, voglio farla annullare? Chissà cosa c'è dopo, allora se va nella seconda parte, no dai facciamo così, annulliamola, proviamo, e scarto blaster laser. Impulso assegna a Ronan accusatore. Utilizzo un gettone fiore più uno per ogni giocatore, quindi due. Quando Ronan accusatore ti attacca, quell'attacco ottiene perforante sopraffazione. Ah, quindi non possiamo più difendere con i, ehm, con i, i nostri alleati. No, ah, scusate, sì, due gettoni normali verdi, non così. Altra carta. Assegna al nemico con più attacco, ovviamente Ronan. Riduci di 1 la montare di danni. Vedete, piano piano sta diventando sempre più forte. Prossimo. Un altro fanatismo e un'altra. Impulso. Quindi abbiamo due fanatismi. Quando Ronald si attacca, quell'attacco tiene per fare sopraffazione. Ok. Ok, due fanatismi. Doppio fanatismo. E qua. 
abbiamo anche un impulso vedi piano piano si sta aumentando quando rivelata Ronald la cosa è attacca il giocatore che controlla gemma del potere anche se quel giocatore è una sembianza di alter ego non ce l'abbiamo se nessun attacco è stato effettuato in questo modo questa carta ottiene impulso siamo già a tre impulsi eh Pattuglia, comando Cree, 2 di attacco, 6 ferite e 1 di trama. Allora, siamo ancora vivi, ma chissà ancora per quanto. Allora. Non siamo ancora tanto così vivi, eh. Facciamo una, una cosa interessante. La prima cosa da fare è utilizzare la sua abilità. Prendere una carta incontro, fare una pistola elementare. Utilizzare la pistola elementare numero 1. Scartando una carta, 3 danni al comando CRI. Seconda pistola elementare, scarto una carta, 3 danni al comando CRI. E viene sconfitto. A questo punto, Starlord attacca di 2 il tenente Cree e diventa Peter Quill. Scarto l'elmo di Starlord che tanto non ci serve, pesca fino ad arrivare a 6. Segnale adunata, Bad Boy, segnale adunata, spara in scivolata, Nova Prime e Ironheart ripristiniamo vediamo se riusciamo a stare vivi ancora un turno due minacce qui sopra ovviamente passa e diventa assegna gemma del potere a Ronan se già assegnata fa 10 una carta potenziamento fatto qua ne ha 10 ne ha una mentre gemma del potere assegnato non possiamo gemma del potere assegnata a Ronan non possiamo rimuovere minacce da questa trama lui si attiva Trama di 1, 2, 3, 4. Eh, assegna gemma del potere, quindi sempre solo 4. 4 e vanno a 5, più 2, 7. Quindi in tutto fa 8. Dobbiamo togliere la gemma del potere perché sennò non possiamo toglierlo. Carta di incontro normale, carta di incontro per nave di comando CRI. Prima, e questo qua si risolve solo sull'attacco, quindi niente. Questa carta ottiene impulso. Colpo rapido, ma noi siamo in alter, in alter ego, quindi non ci attacca. Uno di trama, uno di attacco, 5 ferite. Sei accusato, Ronan, l'accusatore, trama con più uno trama. Ovviamente utilizziamo Milano e scartiamo... Cosa scartiamo? No, a Prime, per forza. Ah, attenzione, potremmo anche quasi non scartare. Eh, ma dobbiamo fare la nuova Prime per forza, sì. Scartiamo nuova Prime. E questa, per l'effetto di nave di comando Cree, non viene risolta. Guardia, stabile, un altro tenente Cree. Anche questo turno siamo sopravvissuti. Chissà, il prossimo. Tocca a noi. La prima cosa da fare è attivare la sua abilità. Scambio segnale da dunata con... Fuga mirabolante. Ok. Adesso sicuramente ci curiamo e andiamo a 6. Perché sennò qua non ce la possiamo fare. Star Lord. Ok. Quasi sicuramente abbiamo perso perché dobbiamo togliere 2 con, con guardia. E togliere e fare tre danni a lui. Che è abbastanza impossibile. Direi. E per togliere minacce da lì quindi è un po' un dramma ma ci proviamo allora prima di tutto fuga mirabolante distribuiamo una carta incontro la faccia in giù a noi e ripristiniamo il nostro eroe peschiamo anche una carta segnale ad un'altra questa la sapevamo poi abbiamo una carta incontro Utilizziamo la sua abilità, seconda carta incontro, e usiamo spara in scivolata. Infigi 5 danni un nemico più 2 per ogni carta incontro, quindi sono 7. 
siete danni al tenente Cree e lo abbiamo tolto 1 no, questo qua ovviamente viene scartato poi usiamo due risorse per giocare Iron Earth. quando entra ci fa pescare una carta Yondu poi possiamo utilizzare questa e questa scartando due anzi possiamo utilizzare questa scartando Yondu per fare tre danni qua e altri due danni quindi fanno 4, 3, 7 e lui viene sconfitto eh, riduci di 1 se non hai spendi 3 risorse dello stesso tipo scarta questa carta no eh, che fatica non riusciamo a sconfiggerlo niente perché possiamo fare 3 danni togliendoli robusto ma sono solo 2 quindi non prendo gemme del potere quindi non posso togliere prenderò ciò che è mio basta è impossibile, quasi impossibile risolvere questo, questo scenario quindi purtroppo l'ultimo scenario non ci siamo riusciti secondo me siamo già resistiti fino a troppo abbiamo anche avuto una serie di problemi aggiuntivi questo scenario è davvero davvero difficile comunque il mazzo performa molto 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 bene mi piace un sacco e che altro da dire ci vediamo al prossimo video se avete sempre domande, dubbi, perplessità, ansia, angosce scrivete e commentate ciao a tutti